ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ് സി ഹെൽത്ത് ഹിയർ ഫ്രം സി ഹെൽത്ത് ഫിറ്റ്നസ് ഇന്ന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതായത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മരണപ്പെടുകയും ഒരു ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വൈറസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ബോധവൽക്കരണം അതായത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് സിംറ്റംസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും സി ഡി സി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഗ്രാബ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൊറോണ വൈറസ് അതായത് ജീവകോശത്തിലേക്ക് ഈസിയായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രൗൺ ഉള്ള ഒരു വൈറസ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസ് ഫാമിലിനെയാണ് ഈ കൊറോണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ ഇത് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് മൃഗങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ ഓസോ ഇത് മനുഷ്യരിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് അസംഷൻ അതായത് ഈ സെൽ ഈ മൻ മൃഗങ്ങളിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഈ വൈറസ് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷനും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സെല്ലിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ലഭിക്കുന്നു സോ അതാണ് അസംഷൻ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ആളുകൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ ഈ മൃഗങ്ങളായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സെയിം വൈറസ് ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതാണ് ഇത് രണ്ട് സാധ്യതകൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല മനുഷ്യരിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സാൾസ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് അതിൽ ആ സമയത്തും ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലത്തെ കൊറോണ വൈറസിൽ ഇത്രയും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം അതായത് പനി ചുമ ശ്വാസ തടസ്സം ഇത് മൂന്നുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലോകലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈറസായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്നില്ല ഇത് രണ്ട് ദിവസം മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയുള്ള പീരീഡ് ഗ്രാപ് ഗ്യാപ്പിലാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ ഇതിലെടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈകൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കഴുകുക ഈ പബ്ലിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും പബ്ലിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൈ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക കൈ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് മിനിമമാണ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മിനിമം എന്തായാലും വാഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റുള്ള സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൈ ക്ലീൻ ആണോ അല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുഖത്തോ നമ്മുടെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ആയതുകൊണ്ട് ഈ വൈറസ് കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വായും മൂക്കും വഴിയാണ് സോ അപ്പോൾ അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഇൻകേസ് നിങ്ങളുടെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത് അതേപോലെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോ ഉടനെ വിവരം അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ ടാക്സി ബസ് ഓട്ടോറിക്ഷ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക ആൻഡ് ഓസോ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും പോകരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാ ആനിമൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും വെക്കരുത് പിന്നെ എപ്പോഴും ഫേസ് മാസ്ക് ധരിക്കുക പിന്നെ ചുമക്കുക തുമ്മുക എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടവല് കയ്യിൽ കരുതുക ഇൻ കേസ് ടവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഈ എൽബോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് തുമ്മാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ വൈറസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക
നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെല്ലുക അല്ലാതെ വെറുതെ മാസ്ക് ഒന്നും ഇടാതെ നേരെ ഹോസ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് ചെല്ലരുത് കാരണം അത് മറ്റുള്ള രോഗം പടർത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള പേഷ്യൻസായിട്ട് ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യരുത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിലും ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഒട്ട് മിക്കതും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് അവർ കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ത്രൂ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി സമൂഹ നന്മക്ക് വേണ്ടി അതായത് നിങ്ങൾ വിദേശ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൊറോണ വൈറസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റം കാണിക്കണമെന്നില്ല കാരണം മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വൈറസിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിലോ എവിടെയെങ്കിലും എന്താ പറയുക സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്ന എന്ത് ആളുകൾ കൂടുന്ന സംഭവത്തിലും നിങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഒഴിവായി നിൽക്കുക ഒരു ടവല് എപ്പോഴും കൈ കരുതുക പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ചൈനയിലാണെങ്കിലും വൈറസ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്തത് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം കുറവായിരിക്കും സോ ഈ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു സാധ്യതയുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെയേറെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുന്നതെന്ന് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഈ ലക്ഷണങ്ങളും സിംറ്റ അതായത് സിംറ്റംസും പ്രിക്കോഷൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓരോരോ കൺട്രീസിലെ ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഉള്ള ന്യൂസ് നിങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ ഭയപ്പെടുത്താതിരിക്കുക കാരണം ഇതൊരു ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അവരായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിലേറ്റീവ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ജീവിത മാർഗമാണ് ഈ സോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ മരിച്ചു ഇവിടെ മരിച്ചു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വൈറസിനുമായിട്ട് ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഇപ്പം നാരങ്ങ കലക്കി കുടിച്ചാൽ മതി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വൈറസ് കില്ല ചെയ്യുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ വീഴാതെ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആവുക അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്